沸腾着的，不安着的，你要去哪 ？Via Via， 迷样的。你是佐纳的指导律师，又是他的上司，所以呢，我就必须得支持他。为什么呀？你看那会儿，张如梅跟孙建业哈，嗯，他们俩人肯定不是因为钱的事儿吧？那为什么拖了这么长时间呢？那就是他要一个最终的一个说法。所以啊，你回去，你好好劝劝这个左总啊，服个软儿，是吧？那跟。这个左纳妈妈那块儿，你这，这这干什么？这这这这，该赔偿赔偿，是吧？这事儿就过去了。你说的有道理，但问题是左纳他妈妈不给这机会怎么办？他能给这机会吗？那你之前把人家伤害成什么样？翻回头来还得原谅你，得谅解你，还得体谅你。你你说这，说不通吧？你你觉得呢？他起码他是得，他他有一个。道歉的姿态，那你怎么知道人家就没道歉呀？对吧？你再说了，你感情这点事儿，你说的清楚还是我说的清楚？谁对谁错，当事人都说不清楚。这东西就一个巴掌拍不响啊！还有，我喜欢你了，这很正常；我不喜欢你了，我跟别人好了，这也很正常。完了呢，我要跟你分，你又不同意，你不跟我分吧，你又说我冷暴力。没地儿说理去，你这人吧，我就是说，拍，拍我们呢？嗯，啊，这有什么可拍？别拍了，别拍了，别拍了。行，懂。你说，我就是觉得呀，咱咱们作为，什什么意思呀？哎，别拍了，这有什么可拍的呀？啊，拍怎么了？这公共场所我想不拍就拍，你们也在公共场所呀？我就不明白有什么可拍的呀？我们这说工作上的事儿呢。我想拍就拍，拍什么呀？就拍你怎么着？我就拍你怎么着？我又不是拍你，我就拍我干嘛？不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让拿着，不让
。别走！没走，谁走了？别走！不走，不走，不走，不走，不走。嗯。你俩真行啊！多大了，这还动手？这还闹到派出所去了啊？不是我先动的手。这事儿还有静候啊。你爸关秋姐，别说他了，这事儿还真不怪杜律。你俩啥时候又好了？嗯，我们俩好过吗？不是一直势不两立吗？嗯。走。哎。哎早，姐。早，早，奶奶，没事吧？不是回去，我还行，太够呛。你让人扛回去的，还不是因为陪你、啊？你这小酒量，你们说以后别带舒一楠喝酒啊，他人一喝多，别讲。就是觉得你那男朋友用自杀逼你和好，不是的，他不是这样的人，可能你不是很了解他，他是一个特别没有安全感的人，因为他父母在他很小的时候就离婚了，后来他大学的时候谈了一个女朋友，四年的异地恋啊，最后的时候才发现那女孩是个海后。所以他其实是受过很大的伤害。他受过伤，你可以安慰他、鼓励他，但不能因为他受过伤就伤害你呀。但是他确实是很诚恳的跟我认错。你不用跟我说这个，你就想想，你跟他在一块儿，你是变得越来越好了，还是越来越不好了？哦，我们好的时候还是挺幸福的。我在上学的时候接触过一个案子，我印象挺深的。那个女的被她老公无数次家暴，我们费了好大力气帮她离婚。后来她离了，没过多久，又跟她丈夫复婚了。我就百思不得其解。后来我终于。我理解他的痛苦了。他的婚姻就是他的一切。他没有工作，没有生活，没有朋友，也没有经济来源。他离婚以后就待在家里，没有人找他，他也不出门，也没有人陪他。那他可以打游戏啊？啊？就我跟贝勒就是这么认识的，然后。他现在就不许我打游戏了，那你现在就不打游戏了？我们俩在一起的时候可以。你可真是恋爱脑啊，左拉姐。啊。嗯，我说一句话，你别生气啊。那我肯定会生气的。但我不说。那我更生气。就我是这么觉得的。如果所有人都像你这样人间清醒的话，那不是享受不到爱情的甜蜜了吗？你没生气吧？我就觉得舒一楠有一点特别宝贵，就是他根本不在乎任何人。你们聊什么呢？没有没有没有没有，哎哎，走吧。哦、嗯，冲完了。嗯、啊啊。左大健是怎么找到你们的呢？他说是听说我们代理了孙建业和张如梅的案子，那就是业内人推荐。
。蔡小磊算是半个行业内的吧？你知道舒碧善是靠什么发家的吗？他当时是接了一个二十九亿的离婚案。嗯。律师费八位数。但我想的是，咱们该怎么去跟佐娜说这件事？我们不接，也会有别的律所接。与其他们接，还不如我们接呢。那如果咱们接了的话，就要组建一个新的团队，那肯定就要把佐娜排除在外了呀。所以最好是和解，让佐娜做做她妈妈的工作，我们去做做她爸爸的工作。啊，能不打官司就别打官司，这官司打下去不就是为了钱吗？是吧？听说了吗？杜律跟廖律打起来了。因为什么呀？那谁知道？廖律嘴那么欠，肯定他招惹杜律。那咱杜律师没吃亏了，谁打赢了？我估计是廖律。你看杜律那小身板，肯定弄不过他。不可能，杜律不天天撸铁了吗？我不至于。那杜律跟人打起来了，是不是得找律师啊？你还想代理杜律师？你怎么这么大能耐呢？你杜律自己。左娜，来一下。哦。哎，左娜，快坐，快坐。哦。感觉这脸……我这昨天喝多了，摔了一下。哎呀。嗯。家里的事儿怎么样了？解决的？啊，哪件事儿啊？嗯。就是一旦呃，家里边有了一些乱七八糟的事儿，他。势必会影响到这个各个方面都不太顺利啊。嗯，没事，杜律，您要说什么您就直说好。你妈要跟你爸离婚是吧？廖律跟您说的。我妈现在是诉讼返还财产，下一步是诉讼离婚。嗯，其实我是觉得。呃，是不是？如果能不上法庭去打那个官司，看看能不能坐下来，嗯，刨去之前的过往的恩怨，能心平气和的谈一谈。谈什么？跟谁谈啊？廖律还是左大健？其实无非就是钱的事儿嘛。他们又不缺钱。是，嗯，但是如果这样发展下去的话，一方面对你父亲的声誉肯定是造成影响，再有一方面呢，财产保全其实对做生意的人来讲的话，挺重要的，还是。那没办法，他自找的。如果夫妻双方，嗯、呃，上了法庭，针锋相对的话。那就像是一场战争啊！这样的话，对他们双方以及子女都会造成无法抚平的伤害。当然了，这是，这是你的私事。作为你的指导老师呢，我只是建议，如果可能的话，还是尽量的和平解决。怎么了？没什么事儿吧？没事儿啊。潘岩呢？潘岩在会议室啊。哦。找他有事儿啊？黄玲玲问我潘岩什么时候有空。黄玲玲找潘岩？嗯，他儿子找他。程程啊？嗯，念念不忘的
，我们那个老板呀、啊，他就想着法各种刁难我，刁难。他总是给你安排一些特别就是不靠谱的一些事儿，啊，你比如说那天中午的时候，我就刚好我就跟那个韩小虎在办公室吃饭的时候，我们俩点了一个宫保鸡丁。当时的时候啊，那个餐啊晚了五分钟，我当时还特别生气呢，因为这事儿。拿过来之后，发现一看没有筷子啊，王先生，哎、我就跟那个这样的，就是我们呢，其实也可以帮您做这个法庭陈述啊。对，我们的建议呢是，您不要出庭，如果就算出庭的话，也不要说话。为什么呀？因为您没有受过专业的训练，如果出庭的话呢，很容易被对方的律师套路啊。对，不是我，我我再说一遍啊，我再说，我还是想自己来说。嗯，那您就。捡重点说，对，挑重点，重点就是他们 PUA 我。嗯，好好，对对对，人顺这个方向，哎，您详细的展开的说一说。我们那个老板，他就是一个渣男。呀，你怎么了？没事没事没事。啊，您您您继续。他套路我没事儿，是不是？我我给你们从头捋一遍，我很清楚这个事儿。行，我再说一遍。您讲讲，您讲，再试试。我们那个老板啊，他就各种找我茬，想着法的就对付我。王刚，哎哎哎哎哎哎哎，找欣欣是吧？啊，他接待客户。哦，那我进去等他呗。我们这儿有规定，您接这边啊。哦，这边等。哎，娜姐，哥，下班了。哦。来接欣欣啊啊，他在里边开会呢，是是，等了一会儿。带这么多话啊、呃！那个，我们还有事儿，你在这儿等欣欣。哎，拜拜拜拜拜拜！我还没打好。你放哪儿？我不喜欢这个人，每次都整这么夸张，抱这么大说话的，有必要吗？好像他是有点五花过头了。走了啊！嗯嗯嗯。您是？你好，我是欣欣男朋友，我叫贝勒。哦，那那那欣欣呢？哦，那欣欣那个接待客户的。那你别让人在这儿等着呀，那你得跟我进来吧。好，谢谢你。进来吧。谢谢。PUA 到我没有了自己的生活，女朋友也吹了。刚开始的时候还挺好，带着我去参加各种客户饭局啊什么的。稍微的，咱说点重点。您想一想，他是怎么？他通过语言呀，哎，他是通过文字啊。您最好有比较具体一点的，我们能够拿他当做证据的，对吧？就把您的上司怎么利用呃不正当的手段，让您自己做出了离职的选择，就这个事儿，您讲不讲？对啊，会了，会了，就按照你这个来。对对对对对，嗯，那个，来呀，哎，对，对对对，啊，就这么说。不是您您您说，我是给您提供一个思路，啊，我说我就按照你这个说就行。哎，对对对对，您您按我这边，你再说一遍。哎，您不行就打头捋。那我我从头说，我从头说。对，呃，我们那个老板他就是个渣男，他用渣男 PUA 女人的方式来对付我，就是 PUA 到我没有了自己的生活。我就被他洗脑了，天天就知道加班加班加班，然后我女朋友都吹了。当时我女朋友给我打电话，她就说：“你说你天天这加班加班的，你有时间陪我吗？”啊，我我怎么王先生？嗯，是这样啊，我之前还约了点事儿，我今天就先撤了。我们潘岩呢会留下来陪您把这个陈述练熟了，啊，有任何问题随时跟我联系啊。那我先走，交给你。哎，这这你收着。那你也走了，行不行？行行吧，可以。再见，再见。你这是犯了多大的错啊？拿这么一大一束花？没有没有，他今天生日。他过生日为什么他送你花啊？他比较浪漫了。还以为你有犯错。没有，那个耽误你们下班了。我今天生日就想跟欣欣一块儿，我们两个。没事没事，快去吧。好，那走完了。嗯，拜拜。没事，王先生。
咱不着急，嗯、咱再咱再慢慢捋捋。呃，行，我这就差不多了。我那、啊、我我从头再跟你说一遍。不不不不不不不不不，这从从头说咱就没必要了。这样，我给您咱稍微的那个，咱那个从中间说吧，好吧？就从那个您领导说您努力，从咱从努力开始说。我努力完了之后，嗯，我们领导他，对，他我我努力完了之后，他暴跳如雷。已经没有自己的意识了。劳动者单方解除劳动合同，用人单位有下列情形之一的劳动者可以解除劳动合同。第一条，您领导就占这条，未按照劳动合同约定提供劳动保护或者我觉得吧，就要不还是你们来陈述吧，我这也记不住。我也这么想。啊，行，那个就是您下回呢，要是有这个想法，您就提早告诉我。您看这都是，要不我背背也行。不不不不，我我们还是专业，还是专业啊。行，您放心吧，您放心，您陈述吧。这样，呃，我不行，我再给您打印一份。您要是需要的话呢，您在家再看看。嗯，好吧。行，那那我那我送送您吧，送送您。对，因为再晚了一会儿公交车呢。潘潘，欣欣跟你删了吗？欣欣。然后你先忙吧，我这没不我我送他又给我删了，我我回回来跟你说，来来，我我我送送你送送你。谢客运，祝你生日快乐。你知道今天我等了多久吗？嗯，对不起，对不起就完了。谁呀、啊？范小天。开电梯。喂，小天。欣欣，你是又把我拉黑了吗？还是你男朋友干的？你有什么事儿？不是，我就问你。我跟我男朋友在一起呢，有事儿直说。那没事了。有什么事您给我打电话。哎，哇，你干嘛呀，小天儿？魔怔了？我觉得欣欣出事儿了。走走走，回回旅所，回旅所。您给我说说，出什么事了？我给他打电话，没说两句就挂了。你那意思呢？跟你聊半宿。她男朋友跟她已经复合了，她男朋友本来就不希望咱跟她多联系，今儿她男朋友过过生日，是吧？你干嘛非？不是那么回事儿，我真觉得她那男朋友有问题，没准有暴力倾向呢。死，死远点啊！别烦我
不是不是师傅，那咱能换条路吗？这前面都堵着，换不了啊。哎哎，师傅，左转左转，能快两分钟。这实线不能变。不是，那这等到什么时候的头啊？这个？哎，天儿，行了行了，就两分钟，别催师傅了，行不行？不是两分钟的事儿。哎呀，嗯、不是你说欣欣到现在一直都没接电话吧？咱在群里艾特他，一点反应都没有。不是，这肯定不正常啊，这个。天儿，我我说句话你别不爱听啊！这要是我有一女朋友，她摊上你这么一男同事，我肯定也得多想，你说呢？所以我叫你和我一块儿去嘛，我我就是怕她那男朋友多心。我我跟你说，我对欣欣真没别的想法。你说这话亏心吗？我是真觉得今天有事儿，你都把对欣欣的想法都写脸上了都。哎，真不尽是不同往日嘛。今儿怎么了？人祝欣欣这辈子就从来没有不接过你电话。这也有过啊，是啊，但是今天这，哎呀，这不不一样。今儿人家男朋友过生日，你说呢？那人家小两口甜甜蜜蜜的聊会天，说会话。这电话，电话，网吧啊。哎妈，怎么了？那个案子告养老院那个告下来没有啊？没有，人家刚审理，还没判呢。这么长时间了呀，是不是养老院那边关系硬了？别瞎琢磨，行吗？咱绕开。猜什么？什么关系硬不硬的？人那边得需要时间。那你给问问，多长时间出结果呀？自立案制起半年内。不是，妈，这样以后人家石先生要再着急啊，要催您，您让他直接跟我联系，行不行啊？不是您，您也催他去。您摁一下就行了，不能。那您跟这催我什么劲儿啊？真行，热心是吧？东西，我寄给你。拿手机。拿手机干嘛呀？找几号备胎啊？找人接盘是吧？拿手机搭车，不然哪儿都去不了。你可以去死啊！想进来呀、啊？可以。跪下。跪啊！告诉所有你认识的人，你是个什么东西？他们都大概以为你很纯、很甜、很傻吧？有图有真相吗？可以去死。你说男朋友你不清楚，跟你有什么关系吗？不不不，咱咱咱别别别着急别着急。那个，欣欣没带手机是吧？我们那个找他真有点急事儿，所里有个挺重要的文件，他可能拿错了，我们能拿一下吗？不方便，不是，什么不方便？哎，干嘛？我报警了！报，别别，我等着你吧。不不不，你是你是你是有什么毛病是吗？欣欣，我，我这是欣欣。
唱楼了。我们跑来的时候，他已经躺地上了。后来听那围观群众说呀，幸亏有个雨棚。哎，郭老师，不是怎么回事啊？这是你抢救呢？大夫说通知家属。我下班的时候不是看见好好的吗？为什么呀？还好有个雨棚，医生说不严重。哎呦，心理压力一直特别大，他压力一直特别大。他们，他们每天都要被叫去加班，而而且而且他知道律师连私活都要给他做，为什么还要干那些？就是。妈妈病了，看孩子，为什么心情要干这些呢？他就是去上班的呀，他他他不是去当保姆的呀。而而且而且而且周末，周末他们出去干活，心情也要跟着一起去，要去做活动。今天他们也要加班。今天欣欣也是要加班的，是因为是我生日，我去接的欣欣，他们才没好意思留欣欣台湾。不，我们刚到家，我们刚坐下，他们又给欣欣打电话，打电话。我是给欣欣打了好几个电话，那是因为我预感不好。欣欣之前一直想和她男朋友分手，最后都没分成。她男朋友以死相逼啊，这种不是变态吗？你怎么知道她男朋友以死相逼啊？我们都知道，之前给欣欣开分手趴，她男朋友就一直不停的发微信，说说要自杀。她一听，立刻就回去了。我我们左娜姐陪着一块儿回去的。马上要结婚了，他们那儿也没人祝福她。然后那个那个左娜在。一直劝欣欣跟我分手，才不不知道他是受了什么刺激吗？还是他一直劝欣欣跟我分手？是劝我欣欣分手，我们都劝我。如果欣欣是你们的同事，呃，朋友，你们也会劝分吧？我现在都后悔劝少了，劝晚了。他们那小区啊，是一新小区，嗯，入住率也不太高。我去那儿看了看，邻居说都不太熟，说是说之前看见过祝欣欣啊失魂落魄的，但是就因为不熟，就也没过问。她男朋友是干嘛的？不知道。哪个学校毕业的？没问过。那有没有什么不对劲儿的时候？不对，您等会儿。不对劲儿，有。他上班的时候，有时候不管天多热都穿长袖。还有那个上次您带着我们去那个公益法律服务那回，对对对对，他这儿贴了个创可贴啊。再有，啊，她男朋友呃让她把我们微信全删了。啊？那他就删了？啊？这给他吃了什么药了？那么听话？反正他们俩分分合合好多次了哦，所以她男朋友每次大张旗鼓的来这儿大型秀恩爱闹半天，是为了来求和好来了。这我们也不敢确定。不过上回俩人分手，好像就是她男朋友哭着喊着要自杀，俩人才和好的啊。那这种事儿必须得马上报警啊，绝对不能去，去了就是被情感绑架。是呢，那根本就劝不住。上回就是左娜也去了，都报警了，没用。那欣欣就是爱，非得和好。傻孩子，这样，你去调查调查她男朋友到底是干嘛的，都跟什么样的人来往？行，行，我查查。现在欣欣的家里人还有她男朋友觉得是咱们给欣欣的压力太大了，所以欣欣自杀，说我们要是不管的话，就捅到媒体上去。那，哎，你好，阿姨，那个，这是我们的杜律师。阿姨，您您可别着急啊，别着急。屋里边躺的是你姑娘吗？呃，是
，我们刚才已经见过医生了，医生说已经脱离生命危险了。啊，欣欣到现在一句话都不说。不是，医生说欣欣现在不能受刺激。那个钱你们先准备好吧，因为欣欣现在治疗要花多少钱，然后后面还能不能工作，我们也不知道。我们需要您的一个补偿方案。星星出这样的事儿，我们也很遗憾。该我们承担的责任，我们肯定不会推卸的。但是我们现在总得先把事情弄清楚吧。你说星星好好的为什么要自杀？那跳楼之前到底是和谁在一起？还有，就这些事情，我第一时间跟警察已经说清楚了。如果你们需要，我可以跟媒体再说一遍。就星星是在一个什么环境下面工作？你们有人真的关心过星星吗？是是是，呃，这件事儿咱们慢慢再商量。你们有什么困难呢？就跟我们说，我们能帮着解决就尽量帮着解决，啊，咱们做的一切都是为了欣欣早日康复。啊、没事，阿姨，您看杜律师都这么说了，那咱钱的事儿就不担心了啊。不管他怎么样了，我还在呢，我会养您的，我会照顾。一枪，我出去呢。哎，那个左娜姐拉了一个新兴捐款群，都给新兴捐钱呢。哦，行行，我我回来，回来我给捐啊。啊。星星妈妈特别喜欢贝勒，她说什么都信。这就是敌我不分，那贝勒给的闺女都害成什么样了，还喜欢她呢？可能是觉得星星都这样了，能不能恢复？恢复多少都不确定，怎么着还有个男的不离不弃的？这逻辑就缺德。欣欣都这样，欣欣为什么这样？那不都被勒害的吗？所以这不赖咱们身上了吗？说咱们把他弄成抑郁症了，讹人？说什么都不信呢？来，你手机。谁呀、啊？楚一楠。接一下吧。怎么了？我我开车呢。啊，左浪，我刚接完冯小泉。嗯、哦，是这样，冯小泉变更的案子，我有了一个新的想法。嗯，我们能不能让孩子轮流跟父母生活？比方说，先跟父亲生活三个月，然后再跟母亲生活三个月，再轮换。哎，你这样就容易两边都得罪了，都没站上好。你们俩在一块儿，我们俩少管啊，执行秘密特殊任务啊，得保密。你们去哪儿啊？
直告诉你秘密特殊任务，他不能告诉你。哎，那个你跟杜丽说了吗？我还没说呢，我想先跟你商量一下。哎，对了，你们晚上有时间吗？小天约咱们一块去医院看欣欣。贝勒不是拦在病房门口，谁都不让进吗？小张说她男朋友也不可能一直在那看着，就不是那种人，都是在演戏呢。那行，那你们先去吧，我跟潘岩还有点事儿。那那不是要全变更的案子？哎，先不说了，那我开车呢啊。啊，你懂点事儿，有姐那个专心致志开车，不能跟别人说话，知道吗？那我等你们。啊，行行，等等等啊，挂了。晚上回我跟你说。哎，等会儿。啊？那个，你有微信小号吗？没有，怎么了？你弄一个吧。干干嘛事儿？万一要加微信，别露馅了。啊，有小号这样。你不是说没有吗？怕你误会。我走了，啊，走了，走。先生，您是啊，我我我我我随便看看，随便看看。我是这路上没名字的人，我没有新闻，没有人评论，要拼尽所有，换得普通的剧本。这辗转不过谋生。我是离开小镇上的人，是苦笑着吃过饭的人，是赶路的人，是养家的人。是城市背景的无声。我不过想亲手触摸弯过腰的每一刻，留下的石头的脚印是不是值得？这哽咽，若你也相同，就是同路的朋友，之所有。顶天立地，却平凡普通的。我来自于北方的春天，来自一步一回首，背后有告别的路口，温暖每个日落。当家乡如冬的时候，列车到站以后，小时候的风在吹过，回忆最单纯的快乐，在熟悉的街头。有人会用所有的温柔喊出你的名字，无名的人啊，无名的人啊，车开了。往前吧，带着你的梦。